Sigamos, mis queridos amigos. Y Leonidas Sisa tuvo una entrevista muy bonita e interesante con Alondra Santiago. Y en esta entrevista dijo Leonidas, por favor, pues ya me tienen hasta la coronilla. Ya, hasta, ya se me quema hasta el cuy. Ya se, hasta el cuy se me quema de tanta vaina. Ya no sé, no sé cómo hablarles a ustedes. Ya basta. Por eso es que no, no seguimos. Ya yo no soy correísta, carajo. ¡Oh! ¡Yo no soy correísta, mierda! ¿Cuántas veces les voy a decir lo mismo? Yo he criticado al correísmo, pues. Ahora también hay, hay mucho en el correísmo, también hay unos cuantos derechosos, también hay de izquierda. Bueno, también en el Pachacuti, también pasa eso en, el, en la Conaye, sí, 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 es verdad. ¡En todo lado, pues! Pero ya, basta, me molesta, me fastidia. Medio me tomo una foto, dice, con el Pedro Granja y ya. ¡Ay, que, yo ni he sabido! Yo recién me entero que el Pedro Granja dice que quiere ser candidato por el Partido Socialista. Yo recién me entero. Puta, pero me di una fotito. Estaba yo por acá, el otro Correa estaba por allá, el Arauz estaba por acá. Ya soy corrista. ¡Qué bestia, por eso! ¡Qué bestia! <risa> bueno, mi querido Leonidas, yo, lo único que le puedo decir es que ese tema ya no se puede controlar. Ya no se puede controlar. Vea, todo el mundo siempre va a ver. O sea, usted podrá ser... Usted podrá hacer un super hiper video eh, hablando de su campaña electoral. Usted podrá eh, hacer una campaña especificado y especificando eh, su, su ideología desde la Conalle Pachacuti. Usted podrá hacer un spot maravilloso que yo le apuesto, que yo le apuesto, que cuando, que cuando usted haga eso en campaña no va, va a faltar alguien que le ponga habla corrito está piñado. <risa> Habla correísta, está piñado. O va a faltar a alguien que le diga, si te mande dices de la derecha. <risa> Vea, yo creo, y de verdad, no solamente para usted, sino para Pedro Granja y para todos los actores políticos, no hay que detenerse en ese tipo de situaciones. ¿Ok? No hay que detenerse, porque siempre va a haber un criterio. Siempre va a haber alguien que va a hablar. Siempre. Ya eso es desgastante. Bueno, tuvo una entrevista que no solamente dijo eso, sino dijo otras cosas. Y los invito a ver en el canal Ingo de nuestra querida amiga Alondra Santiago. Una entrevista con eh, Leonidas y habló sobre Granja. Dijo que desconocía que él iba a ser el, el candidato del, del Partido Socialista. Y que le dijeron al abogado que no podemos quedar solamente en ataques. Bueno, eso yo creo que hay que destacarlo muy, pero muy eh, grande. Es decir, importante el el no ataque, o sea, si algo pueden, yo creo, sinceramente, que al señor Novoa no se lo puede subestimar, porque Novoa tiene un aparataje impresionante de marketing y de medios. A mí no me pueden venir a decir a ustedes que la, en la presidencia de Novoa está siendo una presidencia de uff, de uff, de, de una maravilla comunica, comunicativa, no, 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 no. No, 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 lo que tiene es un cerco impresionante, pero no hay que subestimar, y me refiero, amigos, al hecho de la manera como lo venden, porque se deja vender. Si ustedes se dan cuenta, Novoa no se pelea. Es la misma historia, la, la pelea está por acá, Novoa está por acá. Entonces yo creería que inteligentemente, deberían aplicar esa misma fórmula. Dianita, mi querida Dianita, dice, saludos Nelson, tú sí que gozas, dice, haces gozar. Saludos desde Loja. Saludos para Loja. Ojalá que eh, podamos hacer esta, esta situación de este año, ya que ya se regule el tema de la, de la, eh, del estado de excepción y todo eso para poder viajar a diferentes puntos de mi hermoso Ecuador. Gracias, Dianita, y pues, eh, gran apoyo. Ahí está, hagan como ella. Póngame las declaraciones de Leonidas, por favor, en la entrevista con Alondra. El Partido Socialista. Sí. ¿Cuánto es socialista? Estuvo Pedro Freire metido Pero ahí. Por favor, uno dice, oiga, ¿en qué cabeza de un militante, de alguien que se define socialista, puede ser un vehículo para proponer cuadros fascistas en este país? Uh -huh. Yo no lo entiendo aquello. Entonces quedan simplemente en la disputa interburguesa a las cuales han anclado en esta idea del socialismo de la izquierda cuando hacen tanto daño 
a los sectores populares del Ecuador. Pero Leonidas, en este caso usted menciona el Partido Socialista, pero vimos a un Pedro Granja y un Leonidas Isa sentados juntos y Pedro Granja está también apoyado por el Partido Socialista. ¿Cómo entiendo eso? Sí, con el perdón del caso, yo mucho respeto al doctor Pedro Granja. Uh -huh. Efectivamente se había conversado en la misma idea que estoy en este momento eh, dando a conocer. Entonces, en base a eso, yo desconocía totalmente que haya sido este, lanzado un día antes ah. por el Partido Socialista. No o sea, usted se sentó ahí y no tenía sí, idea no de tenía los... conocimiento. <risas> yeah. Sin embargo, yo respeto esas decisiones, como habíamos, eh, habíamos dicho también al, al doctor Pedro Granja. <risas> Ese rey de... Si yo, a mí, a, mí, a mí me invitan, dice, yo estaba sentado. Cuando yo estaba regresando, viendo cómo está la cosa, te regreso a ver y está el Pedro. Pero yo, o sea, yo, yo no, yo saludé porque a mí me han enseñado a saludar. Pues. Yo dije, ¿cómo está Pedrito? Pero yo ni sabido que ha estado de, de, de candidato. No, no aviso, cualquier aviso. Yo me senté nomás. Yo no he sabido nada. Estoy aprendiéndole al Nebot y a todos estos políticos. Yo no he sabido nada. <risa> no podemos quedar de pronto en ataques, ¿no? Sino hay que sentar, a eso voy. institucionalizar cuando, cuando, un debate. Cuando Pedro dice, hay que derrotar el correísmo en Manabí y en Guayas, ¿qué es su pensamiento inmediato? ¿Hay que derrotar el correísmo? Mire, en... lo que pasa es que cada quien está, no, no lo sé, en este país, querramos o no querramos, el correísmo tiene una fuerza. Claro. Pero asimismo el correísmo tiene que reconocer que en sus filas tienen actores de derecha, que no les permite identificar en una línea de corriente realmente de izquierda. Por la cual en este momento, en, en un espacio digamos ya convocado por el correísmo se va, todo el mundo se convierte en correísta. Y yo no creo que las izquierdas en este país deben convertir a una corriente, no creo. ¿Por qué? Respetando la autonomía de cada estructura organizativa política, debemos confluir en un proyecto político más amplio. Le Yo he sido absolutamente crítico del correísmo desde sus inicios, en el tema minero, que nos quisieron quitar la casa del canal, todo lo que quieran. ¿ya? Pero creo también firmemente, dentro de las filas del correísmo, hay gente muy apegada a la izquierda, que realmente quieren la transformación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que remover, tenemos es que, que normal, remover todas ¿no? las bases de los partidos políticos. Pero estarán dispuestos que permit... los líderes mayores, es y me punto. refiero a Rafael Correa, estarán dispuestos. Es el punto. No sean, eh, oiga Rafa, vamos a conversar, nada, no hay una conversación ahí. No hemos tenido en absoluto, creo que es importante superar. Sí estaría estas... dispuesto usted a conversar. Tendremos que planificar, tendremos que ver, en este momento sería un acto irresponsable decir sobre los cuestionamientos que hemos tenido en nuestras estructuras organizativas, lanzar una idea desde el presidente de la CONAI, no lo haría claro, jamás, claro. sino tenemos que discutirla, capaz de que no quedemos secuestrados en esta idea. A ver, bueno, eh, do, varias cosas interesantes e importantes que, de, que destacar y por qué Isa eh, creo que eh, realmente creería yo se presenta como si fuese candidato, como una verdadera opción, eh, precisamente por las maneras y formas. Eh, yo sé que Pedro, eh, es, este, tal vez, no sé si no le guste o le guste la crítica, pero son precisamente ese tipo de cosas lo que te va marcando el camino, no necesariamente ya a un resultado. Pero, por ejemplo, vemos un ISA que te dice, he criticado el correísmo, pero no es en, en términos generales, he criticado el correísmo, pero tampoco es que estoy todos los días, eh, oh Rafael, ¿qué hiciste Rafael? ¿Dónde vas Rafael? Le puse a la vaca el nombre de Rafael para nunca olvidarme, le puse al chancho el nombre de Rafael para matarle. Le, o sea, vemos un Isa que te dice, ve, oye, hay que reconocer que el correísmo tiene fuerza y, 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 a, y también reconocer que tiene debilidades, como todos. Entonces, esas actitudes... Esas actitudes es lo que te va marcando, creo yo, el camino un poquito más amplio para poder llevar al debate más ideas. Yo lo que percibo de Leonidas es que hay una apertura desde lo personal, pero ellos no se manejan a título personal. Como lo dijo, será irresponsable que él diga sí, hemos hablado con Correa o sí queremos hablar con Correa, porque se manejan de manera organizativa. Tendría que haber una reunión de todos los frentes de la Conalle y todo este frente de la Conalle decirle a Leonidas Isa 
tiene autorización para poder hablar con Correa. De verdad, parece broma, pero ellos se manejan de esa manera. Ellos se manejan así. Ellos tienen, creo que son de los pocos grupos eh, que tienen esa, ese, ese tipo de orden. Perdónenme, pero el, el, el la RCA a veces no, no, no. Dice nomás, pero a veces también es, compañerito, va por ahí, puto, se acabó. <ríe> y todo, ya está ahí. No, sí, o sea, hay que decir lo que es. No quiere decir que sea malo, ¿ok? Porque a veces también cuando se entrampan mucho en, en temas eh, de a ver qué dice el uno, qué dice el otro, no llegan nunca a nada, ¿ok? Pero lo que yo puedo percibir, lo que yo puedo ver es que hay una intención bastante importante de poder conversar. Ojalá, ojalá que exista ese vínculo, ojalá que exista esa persona que haga la, la vinculación y puedan llevar, llegar a un buen término, porque sería una, sería un golpe. Vea, todo puede darse, porque todavía no se inscribe, pero sería arrollador, por ejemplo, tener a Isa, al, a la RC, a Rabascal. Sería arrollador. Además de interesante. Pero, ¿qué tan madura llegaría la política? ¿Qué tanta madurez debería llegar a ese, a ese punto? No lo sabemos. Pero sería una cosa, de, de, así te digo, arrolladora. Que no quiere decir que vayan a ganar. Ojo. Pero sería muy, pero muy interesante. Se acabó. 